சாப்டர் ஒன் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ்க்கான சொல்யூஷன் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் என்னென்னா ஒரு த்ரீ பீப்புள் இன் யோ ஃபேமிலி வென் டு த டின்னர் இன் இயர் ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள மூணு பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இரவு உணவு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு உணவுக்கு போகிறாங்க அங்கே இந்த மாதிரியான விலைப்பட்டியல் சொல்கிறாங்க ரெண்டு தோசை ரெண்டு மூணு இட்லி ரெண்டு வடை சாப்பிட்டோம்னா நூற்றம்பது ரூபா ரெண்டு தோசை ரெண்டு இட்லி நாலு வடை சாப்பிட்டோம்னா இரநூறுபா ஐந்து தோசை நாலு இட்லி ரெண்டு வடை சாப்பிட்டோம்னா இரநூத்தம்பது ரூபாய் இப்படி கொடுக்குறாங்க இது மாதிரி இருக்குது த்ரீ வெரைட்டிஸு அவங்கள்ட வந்து முந்நூற்றம்பது ரூபா இருக்குது த்ரீ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் இருக்குது அவங்க எவ்வளவு சாப்பிட்றாங்கன்னா த்ரீ தோசை சிக்ஸ் இட்லி சிக்ஸ் வடை சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா அவங்களால அந்த குறிப்பிட்ட முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்குள்ளே அவங்க சாப்பிட்ருக்காங்களா அவங்களால பே பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசா ஒன் இட்லி ஒன் வடை விலை எவ்வளோதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு 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 விலையை கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ செலவாகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுலேருந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி விட அது கம்மியாக இருந்தால் அவங்களால பே பண்ண முடியும்னு சொல்லணும் இல்லை கூட வந்துச்சுன்னா அவங்களால பே பண்ண முடியல அப்படிங்கிறத நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் யூஸிங் இது கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா லட்டு எக்ஸ் பி இதை எக்ஸ் ஒய் இசட் பி இதை காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசா ஒன் இட்லி ஒன் வடை அப்படிங்கிறத எக்ஸ் ஒய் இசட்னு வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒய் இசட் பி இதை காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசா ஒன் இட்லி ஒன் வடை வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் அதனால் நமக்கு ஈக்குவேஷன் மூணு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தோசா டூ த்ரீ இட்லி டூ வடை அப்போ டூ தோசா அப்படின்னா டூ எக்ஸு த்ரீ இட்லினா த்ரீ ஒய் டூ வடை அப்படிங்கிறது டூ இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி அதே போல் அடுத்தது என்ன கொடுக்குறாங்க காஸ்ட் ஆஃப் டூ தோசா டூ இட்லி ஃபோர் வடை டூ எக்ஸு டூ ஒய் அண்டு ஃபோர் வடை அதோட விலை வந்து பார்த்தோம்னா டூ ஹண்ட்ரடு அடுத்தது லாஸ்ட்டாக என்ன கொடுக்குறாங்க ஃபைவ் தோசா அண்ட் ஃபோர் இட்லி டூ வடை இதோட விலை வந்து எவ்வளோதுனா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் கொடுத்தாங்க இந்த மூணு இக்குவேஷனே நம்ம யூஸிங் கிராமர் உள்ள யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் சட்டோட வேலை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ கிராமர் உள்ள யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு கிராமர் உள்ள என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா டெல்டா ஈக்குவல் டு கோயப்ஷன் எக்ஸ் ஒய் சட்டோட கோயப்ஷன் எடுத்து போகிறோம் டூ த்ரீ டூ அண்டு டூ டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் டூ அப்படின்னு வேல்யூஸ் கிடைக்குது இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் டென் அப்போது டூ இன்ட்டு மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ இப்போ டூ டுவெல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டு அடுத்தது டூ டூ சார் ஃபோரு அப்போது இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஃபார்ட்டி எயிட்டு மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எவ்வளோதுன்னா டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் கிராம ரூலில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இதுலேருந்து நம்ம என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டெல்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது டெல்டா எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் டெல்டா எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் அல்லது டெல்டா ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸோ எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூவால் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டூ ஃபோர் டூ ஃபோர் டூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூவை எக்ஸுடைய கொஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்போ இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் டூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போது ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போயிட்டுனா த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போது என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டுவெல் மைனஸ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்
அப்போ நமக்கு டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ எவ்வளவு கிடைக்குன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது அடுத்தது டெல்டா டூவோட வேல்யூ டெல்டா டூவோட வேல்யூ எக்ஸோட கொயப்ஷன்ஸ் அப்படி எழுதிக்க வேண்டியதான் ஒய்யோட கொயப்ஷன் போல ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி இசட்டோட கொயப்ஷன்ஸ் எழுதிக்க வேண்டியதான் டூ ஃபோர் டூ எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டூ சார் தௌசண்ட் தௌசண்ட் இப்போ டூ இன்ட்டு எவ்வளோ கிடைக்குது மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஒன் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடில் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் போயிட்டு நான் பேலன்ஸ் வரக்கூடியது நமக்கு ஒன்லி டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ டெல்டா டூ வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அடுத்தது டெல்டா த்ரீ டெல்டா த்ரீயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா த்ரீ டூ டூ ஃபைவ் ஒய்யோட கொயஷன்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறோம் த்ரீ டூ ஃபோர் இசட்டுக்கு பதிலாக இசட்டோட கொயஷன் பதிலாக இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளதை எழுதிக்கிறோம் டூ ஃபிஃப்டி இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் டூ சார் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு எயிட் மைனஸ் டென் அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு மைனஸ் டூ இப்போ டோட்டலாக மைனஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது மைனஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போது இது நைன் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் நைன் ஹண்ட்ரட் போயிட்டுனா பேலன்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது டெல்டா த்ரீ வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது டெல்டா டூவும் டூ ஹண்ட்ரட் டெல்டா ஒன் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது டுவெண்ட்டி இதுலேருந்து நம்ம எக்ஸ்ஒய் செட்டை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ்ஒய் செட் யூஸிங் கிராமர் ரூல் எக்ஸ்ஒய் செட் வந்து கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தேர் ஃபோர் பை கிராமர் ரூல் கிராமர் ரூலை யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்க சொல்லி கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க கிராமர் ரூல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஒன் பை டெல்டா டெல்டா ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பை டெல்டாவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி அடிச்சோம்னா தேர்ட்டி கிடைக்குது ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அடுத்து ஒய்யோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோம்னா டெல்டா டூ பை டெல்டா இதுக்கு வந்து டெல்டா டூவோட வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி அடிச்சோம்னா டென் டைம்ஸ் வரும் அப்போ டென் இப்போ இசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோனா டெல்டா த்ரீ பை டெல்டா இதுவும் டெல்டா ஒன் மாதிரி தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி இது தேர்ட்டி தான் அப்போது அது ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தேர் ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் தோசா வந்து டுவெண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் இட்லி வந்து டென் ருபீஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் வடை அப்படிங்கிறது எவ்வளோதுனா இசட் வந்து தேர்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுலேருந்து அவங்க இந்த அவங்க ஏபிள் டு மேனேஜ் அப்படிங்கிறத தொகை கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எவ்வளவு பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறோம் காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆஃப் என்ன கேட்டுறாங்க த்ரீ தோசா இட்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸு சிக்ஸ் இட்லி சப்போ சிக்ஸ் ஒய் அப்புறம் சிக்ஸ் வடை சிக்ஸ் இசட் இதோட வேலையை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸு பதிலாக தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக டென் சிக்ஸ் இன்ட்டு இசட்டுக்கு பதிலாகவும் தேர்ட்டி இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளவு இது நைன்ட்டி இது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் த்ரீஸா எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி இப்போது எவ்வளவுக்கு அவங்க 